ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு இது ஜோவின் பயணம் இன்னைக்கு ஜோவின் பயணத்தில் கண்டங்கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கண்டங்கத்திரி வந்து காட்டு சைடு நிறையா கிடைக்கும் காட்டில் வளர்றது தான் இது வந்துட்டு தானாக வளர்றது தான் இது எப்படி இருக்குன்னா அது முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் அந்த செடி கொடியாகவும் இருக்கும் செடியாகவும் இருக்கும் ரெண்டு கத்திரி இருக்குது இது வந்து செடியில் வந்த கத்திரி எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் இப்படி எடுத்தோம்னா இது வந்துடும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் எல்லாமே இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இதை தூக்கி எரிஞ்சிடணும் இந்த முள்ளு முள்ளாக இருக்கிற தூக்கி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பெருசாகவும் இருக்கும் சின்னதாகவும் இருக்கும் ஒரு சிலது பெருசாக இருக்கும் அந்த பெருசாக இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்படி கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா விதை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக முத்தின மாதிரி ஒரு இதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தனியாக வந்துடும் இந்த விதையை சேர்த்திக்க வேணாம் இது குழம்புல ஃபுல்லாக பரவிட்டு நல்லா இருக்காது இந்த விதையை மட்டும் எடுத்துட்டு தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டோம்னா அது போயிடும் அந்த விதை இருக்காது இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு தண்ணியில் அலசினீங்கன்னா போயிடும் அதுவே இந்த சின்ன காய் இந்த சின்ன காயெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சின்ன காயிலெல்லாம் பிஞ்சு காயிலெல்லாம் வந்துட்டு வெள்ளை கலரில் தான் இருக்கும் விதை வந்து பெருசாக இருக்காது இந்த மாதிரி விதை வந்து கொஞ்சம் முத்தின மாதிரி பார்த்தாவே தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத மட்டும் அந்த அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க விதையை வெளியில் எடுத்துக்கோங்க இந்த வெள்ளை கலரில் இருக்கிறத எதையும் வெளியில் எடுத்துக்க வேணாம் இந்த பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி வெள்ளையாக பிஞ்சாக இருக்குது விதை வந்து பிஞ்சாக இருக்குது இதெல்லாம் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி முத்தலாக லைட்டாக உங்களுக்கு கலர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்கிறத இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டாவே போதும் இப்படி செஞ்சால் போதும் ஒரு சிலருக்கு இது கை அரிக்குன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் தேங்காய் அண்ணை கையில் தேய்ச்சிட்டு கட் பண்ணுங்க இது கொஞ்சம் அரிப்புத்தன்மை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதனால நான் சொல்கிறேன் ஆ நான் தேங்காய் இப்போ தேய்க்கல இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு சேஃப்டிக்காக தேங்காய் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க எல்லா விதையும் இப்படி எடுத்துகிட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம அலசிக்கலாம் இந்த மாதிரி விதை இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து விதை எடுக்க வேண்டியதில்லை இது நல்லா வெள்ளை கலராக இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் விதை எடுக்காமல் அப்படியே போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இது தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி எடுத்துப்போம் இந்த மாதிரி அலசி எடுத்துட்டிங்கன்னா தனியாக உங்களுக்கு வந்துடும் விதை எதுவுமே இருக்காது சும்மா தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக இப்படி அலசினாவே அந்த விதையெல்லாம் நம்ம விதையெல்லாம் அப்படி வந்துடும் அந்த மாதிரி அலசி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் அந்த காய் ஃபுல்லாக அலசி எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குன்ட்டு இந்த விதைய பெருசாக இருக்கிறதுல மட்டும் அந்த கலராக இருக்கிற விதையை மட்டும் எடுத்துட்டேன் இதுவே இந்த பிஞ்சு கத்திரிக்காயிலாம் வந்துட்டு நான் விதை எடுக்கலை சின்னதாக இருக்கிறதெல்லாம் விதை எடுக்கல இது எதுவும் பண்ணாது இதை மட்டும் விதை எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் வெங்காயம் வந்து ஒரு நூறு கிராம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக பூண்டு ஒரு பத்து பல் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலை கொத்து ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா புளி கரைச்சிற ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவு எடுத்து புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் கரைச்சி ஒரு ஐம்பது கிராம் வந்து தேங்காய் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் க அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட்டாக இதை நம்ம ஊற்றிக்குவோம் தாளிக்க வந்து ஜீரகம் கடுகு வெந்தயம் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் சாம் குழம்பு மிளகாத்தூள் இது வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் இது இது எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட குழம்பு மிளகாத்தூள் இருந்தால் போட்டுக்குங்க அப்படி இல்லைன்னா ஜீரகத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் இது மூணும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மூணும் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் எக்ஸ்ட்ராவே ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா எண்ணெயில் தான் வந்துட்டு அந்த காய் வேகணும் அப்போ தான் அந்த கா லைட்டாக அந்த அரிப்புத்தன்மை இருக்க போகும் அதுக்காக கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் புளி ஊற்றுற எல்லா குழம்புக்கும் குழம்பும் சரி புளி ஊற்றுற எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது புளி வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டு அதனால் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இல்லை கடுகு கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் வெந்தயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்க
அடுத்து சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதங்கட்டும் நான் அதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காண்டி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்க விட்டு காய் போடுங்க அப்போதான் அந்த சார்ந்தெல்லாம் வந்துட்டு அந்த காயில் போய் சேரும் இந்த காய் வந்துட்டு நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சளிக்கு அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க எங்கள் ஊரில் எல்லாம் சளி அப்படின்னாவே இந்த காய் வச்சு குழம்பு வச்சு தான் சாப்பிடுவாங்க நெஞ்சு சளியெல்லாம் சரியாகும்னு சொல்லுவாங்க இது சுண்டக்காய் இதெல்லாம் வந்துட்டு நெஞ்சு சளி சளி சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் மூட்டு வலிக்கு சரியாகும்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ்துமா மூல நோய் இருக்கவங்கெல்லாம் இது அதிகம் சேர்த்துக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பல் சொத்தையாக இருக்கிறவங்க இதை சுட்டு மெல்ல சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த மாதிரி மென்னால் அந்த பல் வலி போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ நல்ல வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த சமயம் பார்த்துட்டு நான் தக்காளியை போட்டுக்கிறேன் தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் நான் மஞ்சள் தூள் எதுவும் சேர்த்துக்கல ஏன்னா என் வீட்டில் இருக்க குழம்பு மிளகா பொடி இருக்கு எனக்கு எனக்கு அதுலேயே எல்லாமே இருக்கு உங்ககிட்ட இல்லைன்னா மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் தனியா தூள் ஜீரகத்தூள் மூணு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா என்கிட்ட குழம்பு மிளகா பொடி இது எல்லா குழம்புக்குமே சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இது இதை எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் அப்படி இல்லை குழம்பு மிளகா தூள் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சேர்த்துக்குங்க தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து இந்த காய் அப்படியே போட்டுக்கோங்க காய் போட்டு நல்லா கொ மிக்ஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் நேரம் எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டேன் இப்போ நான் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறேன் இல்லை இது வந்து வீட்டில் இருக்க குழம்பு மிளகாய் பொடி ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா காய் கொஞ்சம் நான் நிறையாவே சேர்த்துருக்கேன் அதனால் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் போட்டு நல்லா கலர் விடுங்க நெக்ஸ்ட்டு புளிக்கரைசல் ஊற்றிக்கோங்க எலுமிச்சம் செய் செலவு இருந்தால் போதும் புளி இந்த அளவுக்கு தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் புளிக்கரைசல் நல்லா ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்தளவுக்கு சேர்த்துட்டு உப்பு போட்டு விட்டுருங்க அவ்வளோதான் தேங்காய் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது அதனால் தேங்காய் சேர்த்துறதுனா சேர்த்துங்க தேங்காய் வந்து திக் குழம்பு திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காண்டி தான் தேங்காய் சேர்த்துறோம் அது சேர்த்துலனாலும் ப்ராப்ளமும் கிடையாது நீங்கள் சேர்த்துலனாலும் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அதை சேர்த்துக்க வேணாம் இதோடவே உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி வச்சு இறக்கிக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் புளிக்கரைசலில் வேக விட்டேன் இப்போ ஒரு உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்குங்க நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த தேங்காயை சேர்த்துக்குங்க அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காயை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது திக்னஸ் காண்டி தான் இந்த தேங்காய் சேர்த்துறது உங்களுக்கு தேங்காய் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்க வேணாம் குழம்பு நல்லா கொதி வந்ததுன்னா இறக்கிக்குங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இறக்கிக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இறக்கிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா உப்பு சேர்த்தும் போது காட்டலை இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு நல்லா கொதி கொதி வெந்துருச்சு காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் நீங்கள் இது சாப்பாட்டுக்கு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுற